A new diplomatic impasse between Ecuador and the U.S. came to be on May the 3rd, the day the world celebrates freedom of the press, when Adam Nan, U.S. ambassador in Quito, attended Ecuador's National Journalist Union anniversary ceremony and demanded protection for the press in Ecuador. Many wonder, is this about freedom of the press or is it a rather political confrontation? Adam Nan, a career member of the Senior Foreign Service, participated by writing on a wall already full of political cartoons, the only security for all of us is in free press. As Thomas Jefferson wrote to Lafayette in 1823. This act of support to the press by U.S. ambassador was interpreted by Rafael Correa as a direct defy by NAM. This because just one day before, on May the 2nd, Ecuador's president had declared his rejection of a public declaration by U.S. Department of State official Patrick Ventrell. Just a few days before, Ventrell had also called for protection for the Ecuadorian press. We are a sovereign country, not a colony. He then continued, we will in turn ask for the U.S. to protect Bradley Manning and the Guantanamo's inmates. A few days later on his weekly radio and TV show, Rafael Correa said, no venga a hablar de libertad, ubíquese señor embajador y no sea mal criadito, que aquí va a encontrar dignidad y soberanía ok aquí no hemos invadido a nadie aquí no tenemos torturas como en Guantánamo aquí no tenemos aviones no tripulados matando supuestos terroristas sin juicio previo y junto a esos terroristas matando a su mujer y su niño así que aquí no nos venga a dar clase, no tiene insolvencia moral para venirnos a hablar de vida, de dignidad, de derechos, de libertad. Ecuador's Foreign Secretary Raúl Patiño met with the ambassador and issued a formal complaint. Adam Nan was supporting the members of Ecuador's Journalist Union, who had been protesting for some time now, demanding a real freedom of the press, accusing threats, public ridicule, libel lawsuits, like the one against the El Universo newspaper. In that case, Emilio Palazzo, the journalist, and the newspaper were fined $40 million for defaming the president by accusing him of ordering the public forces to open fire on a live crowd on his rescue from a police mutiny on September 30, 2010. However, despite this grave accusation, never proven real, Rafael Correa later on pardoned the newspaper and didn't collect the fine. <laughs> The latest round in this fight, the one that ended with a diplomatic scuffle, somehow started with an alleged public persecution to three journalists, particularly critic of the administration, Janet Inostroza from Tele Amazonas, Miguel Rivadeneira from Ecuador Radio, and Martin Pallares from El Comercio. Their names and many others are mentioned in a report by Human Rights Watch about freedom of the press in Ecuador. We spoke with Martin Pajares, a political editorialist working in Ecuador's biggest private newspaper. Because of his criticism, President Correa is particularly at odds with Pajares. Creo que la libertad de, de, de expresión en el Ecuador está gravemente amenazada. Eh, está amenazada por todo un un sistema organizado desde el gobierno, en el cual eh, el, el objetivo es desprestigiar a los periodistas, a los medios, restarles credibilidad eh, y presentarles como eh, opositores y como agentes de desestabilización del gobierno. Pajares argues that a vast apparatus, including two TV networks, many radios, newspapers, and even social media, are used to repeat Correa's words, generating a climate of intimidation against some journalists working in private networks. El, el otro aspecto muy grave son las amenazas que hay por tratarse de un gobierno donde donde no existe balance de poderes. El legislativo y el judicial están en manos del poder ejecutivo entonces los periodistas tenemos que cuidarnos de, de no decir nada que pueda eh, abrir la posibilidad de un juicio The balance in the control over the media has definitely changed 
since Korea took power. Before him, out of seven private networks, five were owned by banks. After a law was passed to prevent banks from owning media networks, those TV networks were purchased by private business interests, and in some cases by the government. And now there are four public networks and only three private ones. None of these belong to a bank, but two of them remain in the opposition ranks. According to some journalists like Orlando Perez from El Telegrafo, a public newspaper, Ecuador is at its golden age when it comes to the press. Not only because there are checks and balance, but also because there is a great number of public media companies. Bueno, la libertad de expresión en el Ecuador en estos momentos, en estas circunstancias y en este contexto político atraviesa quizás uno de sus mejores momentos. Me parece que es un momento, digamos, rico, muy importante, muy interesante para analizar incluso el uso adecuado de la libertad de expresión. Por otro lado, me parece que en el tema mediático en general, no solamente el Ecuador, sino el mundo entero atraviesa también por una crisis muy eh, seria y que es fundamentalmente la crisis de credibilidad de los grandes medios de comunicación, bien sea por, su, por la defensa de intereses económicos, de las corporaciones mercantiles que están detrás de estos medios, bien sea por ese nivel de confrontación en la que se han plantado con distintos gobiernos y actores sociales y también por el florecimiento, digamos, de muchas otras fuentes de información que impiden el supuesto o, entre comillas, monopolio que tiene President Correa has been active and outspoken in this occasional battle against big media groups. Yo digo que todos los presidentes en confidencialidad se quejan de los excesos de la prensa, pero algunos dicen es mejor soportar todo porque si no es peor. Nosotros estamos dispuestos a la lucha porque creemos, le insisto, que mucho más importante que construir carreteras, hospitales, escuelas, construir la verdad. La mentira ha destruido América Latina, se miente demasiado de los medios de comunicación, de la política en lo cotidiano. Son los grandes desafíos que tiene nuestra América. Los Yo creo ]ido. que uno de los graves problemas planetarios. La negocios prensa. privados dedicados a la, no, negocios privados dedicados a la comu comunicación social, dedicados a proveer un bien público fundamental para las sociedades. Es una contradicción de base. Bueno, es una contradicción, pero tiene que haber medios de todo tipo. Supongo que defiende que haya medios de todo tipo. Sí, pero yo creo que debe haber más medios públicos, más medios comunitarios que no tengan ese conflicto. El lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Y ya sabes ¿Qué usted? cree que prevalece cuando, ya sabe usted que en un, cuando medio un medio es dueño de la hay... banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues depende ¿El interés que... privado profes... o el interés público? En algunos casos, incluso lo profesional. No, eso es usted como, como periodista profesional, pero los dueños de medios le impondrían el fin del lucro. Eso nos pasó al inicio del gobierno. Por favor, no nos engañemos, entendamos lo que vive América Latina. De los siete canales nacionales de televisión, cinco pertenecían a la banca. ¿Usted se imagina si queríamos regular a la banca para que no ocurran los excesos que ocurrieron aquí en España y que nos ha llevado a esta crisis? Todo, teníamos a todos los canales de televisión en contra. Hay conflictos de intereses. On October 8, 2012, Ana Pastor, the journalist interviewing Correa for TVE, the Spanish Public Network, was fired along with many other well-known journalists by the board installed by the new conservative Rajoy administration after she asked some uncomfortable questions to popular conservative party officials. If the media arena is really a battle for the will of the people, then President Rafael Correa is apparently winning the fight, conquering election after election. A majority of Ecuadorian people do support him, and many think he does the right thing by getting back at the big media. For people in the U.S., it might be hard to imagine President Barack Obama going after Fox News week after week. But then again, the United States didn't have three coups and ten presidents in 11 years, like Ecuador did before Korea took power in 2007. This might explain why Korea is adamant in his critique against the privately owned media outlets. It is ironic that this diplomatic dispute between U.S. and Ecuador around freedom of the press takes place at a time when the Obama administration sees phone records of the Associated Press. I am Oscar Leon for the Real News Network, where we are non-profit, viewer-supported, and accept no corporate or government funding.